吹牛逼，又叫树新风，是小绵羊社交的传统技艺。我爸爸是画家，我妈妈是警察，我奶奶是科学家，我爹爹是钢铁侠，是钢铁侠。<笑>其实，小兽吹牛并不是为了盲目的攀比，而是为了吸引更多的注意。哇、哦，好大，好大！老板，你怎么滚这么大？<笑>哼，我管得更大，你的滚多大？管得比篮球还大，比篮球还大！吹牛皮。啊、儿时吹过的牛皮，如果也烟云，不留一丝痕迹；而成年之后夸下的海口，哇，这唐人师傅好厉害，吹得好香啊！哼，我吹得更香。<笑>月落乌啼霜满天，胯下的海口要兑现。只要能够说到做到，那就不再是吹牛皮，而是真牛。吹糖人是中华民间的传统技艺，也蕴藏着几代人的童年记忆。首先要选古法制作的纯手工麦芽糖，宛若琥珀一般通体透亮，清香飘散，让人忍不住就想。接着要将坚硬的糖块完全融化，那就得用滚烫的开水隔水加热，直到软软趴趴、黏黏滑滑。这时候迅速取下一块，因为糖浆一旦冷却就会再次变硬，无法捏塑成型。所以这一步的关键就是不怕烫。哦哦，好烫。根据视频里唐人师傅的演示，要先将不规则的糖块搓成圆团，然后掏空，捏紧封口，便可拉出一条空心的吹气管。呜、哦，打扮无数的绵羊便有模有样的揉腿儿、掏洞儿、拉管儿。嗯，不过是第一回的试验，动作不太熟练，也情有可原。只要多试个几次，只要多试，只要。不行，这人是不是也要放什么添加剂啊？吹糖人的出现可以追溯到六百多年之前，而那时根本就没有添加剂，糖管一拉就断的原因，应该是熬煮的时间不够，导致水分太多，韧性不足。合格的糖浆在拉丝的瞬间，弹指一吹便会音声断裂。打到你脸上了，是的。此时的糖浆由于温度过高，一定要戴上防护用的手套，然后一鼓作气拉出糖管，嘿嘿嘿，接着调整呼吸，慢慢吹气，原本干瘪的糖袋便逐渐鼓鼓囊囊、圆圆胖胖。兴奋的绵羊来不及思考，赶紧先拉出四只牛腿儿。糖人一旦冷却变硬，便无法塑形，必须在短短数十秒之内行云流水，一气呵成。这个好味道吗？这牛啊，这是脚，四脚鼻子。<笑>看师傅吹是一种乐趣，自己是几度自闭。哎，你这样嘲笑我是不对的。<笑>经验和教训可以慢慢攒积，但技法和手艺如果单靠宅家研习，明年都上不了半年级。追名逐利的绵羊毅然决定北上山西拜师学艺。赵老师好。赵老师乃唐人世家的第三代传人，无论鱼虫花鸟还是十二生肖，经由他手都惟妙惟肖。哇哦,哦,哦，还不快学！在师傅的点拨之下，自知聪明的绵羊瞬间开窍。原来捏塑的时候不能吹气，否则糖身就会越胀越大，甚至爆裂。造型的时候需要另一只手来帮忙固定，以确保拉出来的牛角不偏不倚。大智若愚的绵羊立刻吹出了第一头四只健全的小公牛。<笑>你管这叫牛？我说的是牛，它就是牛。么么。吹糖人不仅要有精湛细腻的捏制手艺，更要有栩栩如生的造型能力。想做的做出来的蜗牛。嗯，还需要一点点的、一点点的运气，运气。呀，抱着脚。没事，我还可以再如果说吹牛是一首新学的歌曲，一开始忘词、跑调都稀疏平常，但我现在背了无数遍，哼了好几天，早已驾轻就熟，得心应手，随时随地的就能脱口而出。体态潇洒沉稳，双眸炯炯有神，四肢健壮如墩，定能扭转乾坤。嗯、好了，编不下去了。<笑>
。这头唐牛虽然神情呆萌，体型瘦弱，但也憨态可掬，剃头晶莹，勉强算是兑现了吹过的牛皮。没白费这些天的努力，毕竟练就吹唐人这历史悠久的非遗技艺，绝非一朝一夕。即便是在赵老师手把手的教导之下，这参差不齐的几个成品，或鬼畜，或愤怒，或委屈，或忧郁，宛若令人百感交集的二零二零。但愿所有的遗憾都随庚子年一起悄然远去。愿你在即将到来的辛丑年，学业顺顺利利，爱情甜甜蜜蜜，事业风生水起，生活富足安逸，牛年大吉大利，一起 Happy New Year。